former champion in Holly Holm. Primeiramente, parabéns pela vitória, que ela tem quatro pensamentos iniciais para uma vitória dura, uma luta dura contra uma ex-campeã, Holly Holm. Então, estou muito feliz, grata a Deus, né? Resultado de muito trabalho, muita dedicação da minha equipe comigo, que vem se dedicando a cada dia para que eu venha entrar no octógono melhor e muito feliz, muito grata. Um, very happy, obviously, very uh, thankful to God for uh, for this win. Uh, I knew that this is this means that you know my team worked uh, and my team and my camp worked to make this happen. So very happy and very grateful. I would assume Holly, given that she was a former champion and has been in that top five for so long, was an op opponent that you had watched a lot in the past or studied knowing you would eventually fight. So now that you have fought her, was that the type of fight that you expected when you would enter the octagon with her? É, por conta da Holly ter ficado tanto tempo nesse ranking top 10, ela é uma pessoa que imagino que você já viu muitas vezes e sempre é, esperou o momento de lutar, mas já acompanhou muito da carreira dela. É, o, agora que você lutou contra ela, ela é aquilo que você esperava, assim, o, o que você encontrou hoje era esperado, o tipo de luta que ela trouxe para você? Com certeza, né? É, quando eu sonhava em entrar no UFC, lá em Manaus, no Amazonas, eu já assisti a Holly, né? no dia que ela chocou o mundo a ganhar da Honda. Então, eu tinha um sonho de lutar com ela, assim como eu tinha um grande de lutar com grandes lutadoras, como Mark, Sarah McMahon, Kat Zingano, Misha e agora ela. Então, com certeza, ela era tudo que eu esperava. Né? Uma atleta completa e eu tô muito isso que me deixa mais feliz ainda. Uma vitória contra uma atleta tão dura quanto a Holly. Um, as I was growing up and watching MMA uh, in Manaus, Amazonas, I, I, I still remember and I admire her. And I, uh, when, I, when I had the dreams of coming to the UFC, uh, I watched her shock the world and be Ronda Rousey. And just like other fighters just mentioned, uh, Misha Tate and others, um, I've always wanted to, to fight them and want to be a part of this. So obviously, ever since I started, I've always wanted to, to fight her. A standing arm triangle would look pretty tight. Her head was going red. Were you surprised she popped out of there? A hora que você estava de pé, estrangulando ela, pareceu bem apertado. Se, se surpreendeu que ela conseguiu sair dali? Então, é, eu achei que ela deu uma leve batida. Eu até comentei com a minha equipe. E eu senti que o árbitro estava se aproximando. Nisso, eu olhei para o árbitro para ver se ele ia parar. E ela aproveitou esse momento e... Ali com aquela experiência dela, a malandragem acabou saindo, mas é, a vitória é nossa, né? Os planos de Deus jamais pode ser frustrados. Um, so yeah, I felt pretty good about that, and I thought that she actually did, was a, was doing a light, little light tap, and I saw the ref coming close, and when I looked over to see him coming close, that's I think she took the opportunity because I looked away from what was going on, and she escaped me. Uh, but, you know, God's plans, they can't be denied. And I think it was the final round, you hit her with a spinning back elbow that connected flush, like full force. Have you ever hit someone that hard and have them just walk through it like that? No final, no, no, último, no, no último round, você deu uma girada e uma cotovelada nela, que pegou. Você já bateu tão forte desse jeito em alguém? Então, isso aí é uma técnica que agora o mestre Dedé né, mandou fazer, pediu para eu fazer, e eu estou fazendo agora e eu acredito que não pegou em cheio, né? pegou de raspão. Se tivesse pegado em cheio, acho que poderia ter acontecido o nocaute, mas é um trabalho que a minha equipe está vendo fazendo comigo. E cada vez que eu entrar naquele octógono, eu vou estar tá mais completa. Um, this is actually something the master de Pedernera has actually has told me to do. This is something that we've worked on. I did not think it was a full on hit. I think it kind of kind of rubbed her, let's just scrap a little bit. It wasn't full because if it was, it would have been a knockdown. But it's something that we worked on a lot and, uh, and we're going to keep on doing these things. And finally, they showed your corner cam between going into the final round. Your coach was obviously very fired up. It even sounded like you said you might be down 3-1, you might need the finish. So when you did finally reach the judges' scorecards, how confident were you that you had done enough to get the decision? É, e para finalizar, no intervalo para o último round, a gente viu o Pedernes extremamente animado ali, falando é, até que você estava perdendo 3 a 1. É, e isso te impulsionou, e, e quão confiante você estava quando você entrou no último round que você ia ganhar essa luta? Então, é, o mestre Dedé ele procura colocar a gente no pior cenário que possa acontecer na luta, né? Isso acontece também nos treinamentos, ele costuma falar, olha, você está perdendo, você está perdendo, o árbitro está dando para ela. Então, isso é um meio dele impulsionar a gente a dar o nosso melhor. Então, foi isso que ele fez comigo hoje. Ele sabia que podia estar bem parelho ali, pelo fato dela ter me amarrado muito ali. Eu queria buscar a luta, eu queria buscar 
é, nocautear ou finalizar, e ela queria apenas ficar me prendendo ali na grade, então ele usou isso para me motivar e ir para cima. Um, actually, did they always work with the worst case scenario? Not just on the fights, but also on the Jamie's oh, voice. says like, you're losing, you're losing. Listen, she's got it, she's got this. You're, you're, you're trailing it. And yes, it's something that he uses to um, uh, propel us to actually win and to, to find more, if, more or to, to actually go for a fight, to look for a fight, to look for a win. So it's something that works and he knows this is gonna, he needs to actually use that kind of approach. Kaylin. Hi. Um, yeah, so your coach was screaming at you. Um, was that exactly what you needed to get you back in the fight? Dedé tava gritando com você ali. É o que você precisava para voltar para a luta? Com certeza. Eu acho que ele já sabe como lidar comigo, né? Eu acho que cada atleta tem um jeito, né, que você trata. Então, ele sabe ali que ele tem que gritar comigo ali para poder tirar meu melhor. Surely. I mean, he knows me. He knows every athlete has a different way of responding, and he knows that with me, you gotta yell, and you're gonna get the best out of me. Uh, and finally for me, um, with the rematch between Amanda and Juliana just announced, um, would you be open to fighting, to rematching Irene Aldana down the line, or I guess next? Com, última pergunta dele, é com a outra é, luta, mais, mais uma luta entre Amanda Nunes e Juliana Penha. Você pensa que talvez, já que elas estão lutando, você lutaria de novo com a Irene Aldana? Acho que não, acho que não é necessário, né? Ela, eu acabei de ganhar de quem ganhou dela, né? E enquanto eu espero pela disputa, eu vou estar na minha academia treinando com a minha equipe, né? Está evoluindo e eu espero o tempo que for. Eu sou a próxima, eu já esperei muito, eu já tive número dois várias das vezes. Então assim, agora é o meu momento, eu vou esperar, vou voltar para a academia e vou evoluir e na minha hora eu vou estar pronta. No, I don't think it's necessary because I just beat uh, someone that just beat her. So I feel that I rather take my time, go back to the gym, and keep evolving, keep better, get, get, getting better because I've waited a lot. I've been, you know, close to number two all this time. So uh, I just feel that I will take whatever time is necessary and just wait for the winner there. Congratulations. Parabéns, Thank you. Who do you think wins between Amanda and Juliana in Dallas? Agora, seu palpite entre Amanda e Juliana lá em Dallas. Cara, pela história da Amanda, por tudo que ela fez, né, no MMA feminino, tanto no peso galo como no peso pena, é, muito se diz que ela vai se aposentar, me despecula muito, e se ela for realmente se aposentar, eu gostaria que ela ganhasse, né, e se aposentasse como campeã, eu acho que por tudo que ela fez ela merece, mas, cara, é, o cinturão é meu sonho, independente de quem seja adversário, claro que eu não gostaria de estar enfrentando uma como patriota, né, mas é meu sonho que está em jogo e quem for eu vou estar pronto. Uh, for all her his storied history and for everything she's done uh, for female MMA and not, not only at Benton Wayne but lightweight as well, uh, I think that even if, if if this thing about her retiring after this, I would obviously like her to win. Um, but I, the as far as the the I cannot choose opponents and. My, it's my dream that's at stake here. So I, all I know is that I'm going to fight for the title, whoever wins. And I, I'm, I'm sorry. And I also, would not, I always say that I would not like to fight a compatriot just because, you know. A lot of times you never know what's going to happen in these title fights. If injuries can also happen, you know, the champ could win and, 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 and have an injury and be out for a little bit. Are you willing to sit out knowing that you, would, that you are the, the clear contender for the next shot? Or at some point, would you rather fight just so you could stay active? A gente nunca sabe o que pode acontecer numa dessas lutas para cinturão. Uma lesão pode acontecer. Digamos que uma delas vença e se lesione. Você ficaria parado esse tempo todo esperando, sabendo que você é a próxima da lista, ou você gostaria de pelo menos se manter ativa? Então, eu sou igual a bicicleta, né? Parado eu não fico, senão eu caio. Eu estou sempre treinando na minha academia, né? Minha profissão é lutar. E quando a oportunidade bate na porta, você tem que estar pronto. Independente se eu vou lutar ou estou com luta marcada, eu vou estar na academia treinando, esperando a minha oportunidade. Um, I'm like a bicycle. If I sit still, I'm just going to fall. Um, and I know that I, this is my profession, this is what I chose to do, and I never stop. I'm always training, I'm always evolving, I'm always working, I'm always active. So I know whatever happens, I'm always going to be ready because when the opportunity comes knocking at your door, you've got to be ready. So to me, it doesn't matter. 
I know you gave your opponent Holmes a lot of praise for her striking going in there. Now that you actually sat across from it, how did that look and how did it feel going against that? And it seemed like your counter strikes were, were super impressive tonight. In fact, the commentary was talking a little bit about how your striking looked a lot more effective and Holly only had the sidekick to maybe go to. How did her striking finally play out for you and what did you think that your overall striking did to her? Sabendo que a Holly Holm tem a história que ela tem, que ela é um, ela é extremamente boa na trocação, o que que agora que você lutou com ela, o que que você acha de, 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 desse estilo de luta dela? É, você realmente viu isso? É, inclusive o comentário na transmissão foi que o teu, a tua trocação, os teus golpes estavam muito mais eficazes. E ela acabou tendo só chute por fora, coisas assim, para tentar é, compensar isso. É, o, como é que você se sente agora que você viu ela e o, como é que você está em relação a, 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 ao teu estilo de luta assim, porque realmente foi muito bom? Então, é, hoje eu consegui ser melhor que ela né, no MMA, mas eu respeito a história dela. Eu nunca colocaria uma luva para trocar boxe com ela, porque eu respeito, ela já foi campeã, se eu não me engano, nove ou onze vezes. É hall da fama do boxe. Então, assim... Eu respeito a história dela, né? Então, é, eu fico muito feliz com a minha performance. Meus profe isso é fruto do trabalho dos meus professores, né? Do meu professor de boxe, Giovanni Diniz, que tem me acompanhado desde o início da minha carreira. Então, assim, eu tenho uma equipe, né? Grande por trás e eu fico muito feliz em poder estar evoluindo e poder estar mostrando o trabalho que eles estão, feito, estão fazendo comigo. Então, assim, eu respeito a história dela. Eu jamais trocaria só o boxe com ela. Eu consegui ser melhor né? porque é MMA. Tinha várias coisas para ela se preocupar. Ela estava preocupada em ser agarrada ou em chutar. Então, nesse, nesse mix, eu consegui ser melhor que ela. Um, I respect her history a lot. And, and, and the main thing is, I would never put on boxing gloves to, to, to box for her. I mean, she's been a champion, I think, 9, 11 times. Um, she's in the Boxing Hall of Fame. So I would never do something like that. But this just goes to show. Uh, that the work that Giovanni Diniz, my coach from boxing, has done to make me a better fighter and a more improved fighter. And uh, also because it, it's MMA. So she actually had to get to worry about, you know, some grappling, maybe some kicking. She had to worry about a lot of other things. And in MMA, I was able to beat her, but I would never put on boxing gloves to fight her because I, I do respect her history a lot. Looking at one of the last things it seems that uh, judges score is the control that one fighter has over another. While Holly did have a lot of control time, a lot of it was up against the cage. Do you feel that she wasn't using that as effective as she should have to score? And that's why possibly the, the judge's nod went to you? Os juízes olham, um, um dos aspectos né, que os juízes olham é o controle, tempo de controle, o controle de uma maneira geral que uma lutadora tem contra a outra. Você acha que, porque ela te deixou bastante tempo ali contra a grade, você acha que ela não aproveitou a oportunidade, porque ela teve tanto controle e não foi eficaz, e, e foi por conta disso que, no final das contas, você venceu? Eu acho, acredito que sim. Na verdade, ela estava fazendo um, um antijogo, ela estava ali na grade me pressionando, né, porque eu estava sendo mais efetiva que ela em pé, na luta em pé, eu estava buscando a luta buscando sair com a vitória, então ela estava mais que fazendo um antijogo e os juízes perceberam isso. Um, yes, I do think so. I think she was doing more of an anti game. We use that term for soccer. So he actually, he, he basically anti uh, game. So that's what she was doing. She was just basically trying to neutralize me. That's um, she was just pressing me against the cage, but nothing was happening. She just wanted to, me to stop fighting, and I think that the judges actually saw that. Awesome. Well, congrats on the on the victory. Thanks, you. Thank you.